नमस्कार दोस्तों क्वालिटी मैग्निफाइड इंडिया में आपका फिर एक बार स्वागत है लास्ट टू चैप्टर में हम लोग बी थर्टी वन थ्री के बारे थर्टी वन पॉइंट थ्री के बारे में पढ़े थे हम लोग ए पी फाइव सेवेंटी का सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग ए पी फाइव सेवेंटी पढ़े थे बाद में बी सिक्सटीन पॉइंट फाइव के बारे में पढ़े थे और अभी बी थर्टी वन पॉइंट थ्री का लास्ट चैप्टर में आके पहुंचे हैं उसके बाद हम लोग सेक्शन फाइव सेक्शन नाइन और बाकी बी फाइव के बारे में पढ़ेंगे तो आज हम लोग बी के बारे में कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे B31.3 applies to piping for all fluids except for which of the below. हम लोग पहले inclusions और exclusions के बारे में पढ़े थे कि B31.3 में excluded क्या क्या किया जाता है ठीक है तो इसमें वो बता रहा है piping for all fluid except for which. Except क्या है tubes, fire heaters, plumbing and storm heaters is not included. Okay, all others are included. Question number टू Who has the overall responsibility for compliance with ASMS B31.3? किसका responsibility है? Inspector. He has the responsibility to ensure it is complying with ASMS B31.3. The intent of ASMS B31.3 is to set forth engineering requirements deemed necessary for dash and dash of the piping installation, safe design and construction, safe design and construction of the piping installation. That is the requirement of B31.3. Okay, a fluid surface in which the potential for personal exposed is just to be significant, and which single exposure to a very small quantity of toxic fluid caused by leakage can produce serious irreversible harm to the person is category M fluid. मैं आपको पहले भी बताया था last two slide में कि आपको ये fluid के बारे में question आ सकते हैं. D is non-harmful, but M is harmful. Okay. The heating of a metal to a holding at a suitable temperature and then cooling at a suitable rate for each purpose and reducing hardness, improving machinability, facilitating cold working is called annealing. This is another one questions which I told you. This usually they come. Okay. NPS six का मतलब क्या है? Nominal piping six मतलब outside diameter is six point six two five inch. That you need to remember. Okay. A weld intended primarily to provide joint tightness against leakage in metallic piping is called seal weld. Seal weld किधर किया जाता है? जहाँ पर threaded joint रहता है। B31.3 में हम लोग पढ़े थे। Threaded joint need to be seal welded. Severe cycling condition required the use of welding welding neck planch. Severe cycling condition जो है, that is uh, uh, where we have to take utmost care. तो utmost care किसमें आएगा? जहां पर वेल्डिंग नेक प्लान जाएगा वो सबसे जो स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रेंथ रहता है वो वेल्ड नेक प्लान का रहता है वो प्लान जैसे ही रहता है और इधर आपको क्या करना पड़ता है वेल्डिंग करना पड़ता है तो दिस इज वेल्ड नेक प्लान इन वेल्ड नेक प्लान दिस इज दिस दिस टाइप ऑफ प्लान हैज द बेटर स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू अदर प्लान सो सेवर साइकिलिंग कंडीशन में यूजली हम लोग वेल्ड नेक प्लान को प्रिफर करते हैं वोल्टिंग है नॉट मोर देन दस KSI specific minimum air strength shall not be used for plant joints rated B16.6 class 400 that is 30 that you need to find out in the table okay आपको table refer करना पड़ेगा socket welded joint should be avoided in any service socket welded joint usually severe condition में नहीं use किया जाता है crevice corrosion and severe erosion में socket welded joint को allow नहीं करते हैं ठीक है because socket welded joint there is this is a weaker type of joint Threaded joints should be avoided in any severe where a crevice erosion and severe erosion or cyclic loading आता है वहाँ पर threaded joint को use नहीं किया जाता है threaded joint हो गया socket welded joint हो गया these are weaker types of joints so we need to avoid those type of joints where there is crevice corrosion and severe erosion is there the extent of radiography when considered longitudinal weld the minimum requirement inches of weld length is six inch okay कोई भी रेडियोग्राफी करते हैं जहां पर लैंग्वेज वर्ल्ड को हम लोग कंसीडर करते हैं वहां पर हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना होता है वर्ल्ड लेंथ का छह इंच का वर्ल्ड रिक्वायरमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं व्हाट इज द ओनली कैटेगरी फ्लूड सर्विस दैट मे बी सब्जेक्ट टू इनिशियल इन सर्विस लिक टेस्ट कैटेगरी डी फ्लूड बिकॉज कैटेगरी डी फ्लूड इज नॉन हार्मफुल ओके कैटेगरी डी फ्लूड को हम लोग सर्विस टेस्ट में ले सकते हैं कैटेगरी एम फ्लूड इज हाजाडियस सिंगल एक्सपोजर कैन डेमेज तो ह्यूमन टिश्यूज़ कैटेगरी डी फ्लूड को हम लोग इन सर्विस 
टेस्ट में ले सकते हैं इन अकॉर्डिंग टू बी थर्ट वन पॉइंट थ्री हाउ मच एक्सपीरियंस इज द डिजाइन फेब्रिकेशन इंस्पेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रेसर पाइपिंग मस्ट ए पाइपिंग इंस्पेक्टर है जो मैं आपको पहले बताया था रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है ओनर ओनर इंस्पेक्टर का ही हैज एटलीस्ट टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ओके बी टी एम पी आई पी टी यू टी आर टी सेल परफॉर्म स्पेसिफाइड इन एस एम ई बी पी बी कोड सेक्शन फाइव बॉयर एंड प्रेसर वेसर कोड एस एम ई सेक्शन फाइव में हम लोग वी टी एम टी पी टी यू टी और आर टी के बारे में पढ़ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इसके साथ हम लोग एपीआई फाइव सेवेंटी का फाइव सेवेंटी सिक्सटीन पॉइंट फाइव और बी थर्टी वन पॉइंट थ्री कम्प्लीट कर चुके हैं और उसके कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए होंगे मैं आशा करता हूँ आप उसका नोट बनाए होंगे और उसको रेगुलर पढ़ रहे होंगे जब तक हम लोग पूरा कोर्स कम्प्लीट करेंगे मैं आपको ये निश्चित तौर से बोल सकता हूँ अगर आप बराबर इसको फॉलो किएंगे नोट नोट बनाए होंगे और स्लाइड्स का भी नोट बनाए होंगे और घर में प्रैक्टिस किए होंगे तब आप इजीली ए पी को क्रैक कर सकते हैं आपको कहीं पर भी ट्रेनिंग लेने का कुछ जरूरत नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा आप वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों